എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നിവീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കോഫ്ത കറിയായിട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ കോഫ്ത കറിയാണ് ചിക്കൻ എഗ്ഗ് കോഫ്ത കറി നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പും കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ തന്നെ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോഫ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിരുന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൊത്തി അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിനി വേറെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് സവാള വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വറുത്ത് പൊടിച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ സവാള പൊടിച്ചതും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഇന്തുപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയേലും പുതിനയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കടലമാവാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടലമാവ് ഒരു കാൽ കപ്പോളം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കടലമാവ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ആയാലും ചേർത്താൽ മതി കടലമാവ് തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് കടലമാവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒട്ടും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കടലമാവ് വേണ്ട ഒരു നമുക്കൊരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അതിങ്ങനെ ഉരുളാക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോവാതെ ഒരു ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കടലമാവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ ബോൾസിൽ ചെയ്ത പോലെ ഇതൊന്നും പുകയിടാൻ പോവാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ ബോൾസിൻ്റെ വീഡിയോസ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് സ്മോക്ക് കൊടുക്കാം അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നടക്കും ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കനലിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചാർക്കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുപ്പിലുള്ള സാധാരണ കനൽ മതി അതിലേക്ക് ഒരു ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ മൂടി വെക്കാം പുക ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കോഫ്ത ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല വേണ്ടത് ഒന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മിക്സിയിൽ നിന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ ഉരുള എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം മുട്ട വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം മുട്ട വെക്കാതെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ വലിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല മുട്ട വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് നന്നായിട്ട് വയറ് നിറയും നമുക്കിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തു വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വയറ് നിറയും ഗ്രേവി അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വിടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് നന്നായി വിശപ്പ് മാറും അപ്പം നമുക്കിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് വശം തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പോരാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി ഇത് നമ്മൾ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മുട്ടയില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് കാടമുട്ട വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കാടമുട്ട ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല പക്ഷേ കോഴിമുട്ടയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഒട്ടും വിശക്കില്ല നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മീലാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ
പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം ശരിക്കും മാറണം കേട്ടോ ശരിക്കും അത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറി നല്ലൊരു നമുക്കൊരു ചുമ വരുന്നൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തണം അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അരച്ചു വെച്ചതും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കാം ചേർക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ക്രീമി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചേർക്കണം എന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ചേർക്കരുത് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈരാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് തൈര് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമാണ് കോഫ്ത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കോഫ്തൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി വേറെ ഇതിൽ യാതൊരു പണിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് തിളച്ച വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ കോഫ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ ടച്ചപ്പിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മല്ലിയല്ലടാ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വിടുകയും ചെയ്യാം മറ്റേ കോഫ്താസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാൽപ്പണി പലഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് മുറിച്ച് വെച്ച മുട്ട കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു കിഡിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യ